Välkomna till Striptease. Det är idag två veckor sedan Eugene de Kock i rätten påstod att Sydafrika var inblandat i mordet på Olof Palme. Med anledning av det ska vi ägna en stor del av kvällens program åt Sydafrikaspåret i Palmutredningen. Den kavalkad med inslag ur fem år med striptease som jag utlovat sänder vi nästa vecka. Det kom rent tidigt efter mordet på Palme in uppgifter om Sydafrika men som så mycket annat las de åt sidan utan utredning. Det är sant att en del av uppgifterna var vaga. Andra kom från personer som inte alltid talar sanning. Var för sig kan de här uppgifterna förefalla ointressanta. Men lagda tillsammans bildar de ett mönster som inte kan förbises. Vi ska ikväll lägga det pussel utredarna inte la. Vi ska berätta om hur de sydafrikanska attentaten i Europa brukade genomföras. Och vi ska visa att om Sydafrikas spåret är riktigt så finns med största sannolikhet också en svensk del. I grunden är detta en eh, djupt emotionell fråga. Som djupt berör våra känslor. Därför att det är ett sådant sällsynt, vedervärdigt system. Att på grund av människors eh, hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Certainly Julian Palmer was the only uh, important politician who was absolutely against apartheid, spoke out, gave money, helped the uh, ANC and also gave status to uh, Tambo uh, and uh, he must have been uh, enemy number one. They must have hated him here. So that They must have wanted him out of the picture. It's possible, yes, but they wouldn't do it themselves, I think. I don't know whether they were or weren't responsible, but certainly at the time, we felt the blow of his death because he was someone who provided leadership, statement, states, statesmanship, in the international campaign against apartheid that no other figure provided in, in Europe or in the Western countries. And therefore, his death his assassination was was a tragedy for the whole worldwide anti-apartheid movement. Vid Sydafrika institutet i Amsterdam arbetar Claes de Jonge. I många år var han verksam inom ANC i kampen mot apartheid i Sydafrika. Idag samlar han material och kunskap om de brott som apartheidregimen gjorde sig skyldig till i Europa. Han rapporterar till ärkebiskop Desmond Tutos sanningskommission i Sydafrika som verkar för att ta fram sanningen om det som skedde. And then from the beginning of the 80s, so to 84, 85, you had this idea of the total war, the, the total onslaught of the world on the communist world especially on South Africa. So, and the way to deal is to be very harsh, very hard with the enemy and to try to win the souls and hearts of, the, of the, what they saw the majority of the population. So that means killing off your enemy and trying to uh, make some reforms so that you, you get uh, the, the black population at your side. 1982 sprängdes en bomb på ANCs kontor i London. Samma år inträffade en rad inbrott i befrielseorganisationernas lokaler där. 1986 sprängdes ANC-kontoret i Stockholm. 1987 avslöjades i London planer på att kidnappa hela ANCs ledning. 1988 utsattes ANC-representanten i Bryssel för ett mordförsök och några veckor därefter sköts Dulce September. ANCs representant i Paris till döds utanför sitt kontor. London var Sydafrikas huvudstad i Europa under apartheidtiden. Mike Terry ledde rörelsen mot apartheid i London under 20 år, också vid tiden för mordet på Olof Palme. Time of his assassination was a crucial time for South Africa as we know. And the rulers in apartheid in South Africa, uh, those behind the regime, those in the security forces, um, some were coming to see the inevitability of change. 
You even had some evidence that the kind of negotiating process was beginning to take place. But there are others that were deadly opposed to that. And they wanted to create a situation in which the international pressures could be minimized. En av de mest hårdföra männen i Sydafrikas säkerhetstjänst och militära underrättelsetjänst var Craig Williamson. Han ansvarade för de dolda operationerna i Europa där han hade byggt upp ett nätverk av agenter. Det nu aktuella Sydafrikaspåret i palmutredningen har sin grund i att polisöversten Eugene de Kock har påstått att Williamson var inblandad i mordet på Olof Palme. No, I mean it's absurd really. You know, I, I, I can't even comment on it. It's so, it's so stupid. Yeah. Det kom tidigt in ett tips till palmutredningen om att en sydafrikansk kommandogrupp med tre personer skulle ha tagit sig in i Sverige i en campingbil och utfört mordet i Stockholm. Det var en uppgift palmutredarna inte tog på allvar. Dels var ju uppgifterna väldigt okonkreta. De knöt ju heller inte an till vad som hade hänt i själva mordsituationen, alltså på Sveavägen och vid biografen och naturligtvis Tunnelgatan. Och innan man får de kopplingarna, konkreta kopplingarna, så, så blir det sånt här uppslag inte annat än ett allmänt uppslag. Men om sydafrikanerna var inblandade var det just en sådan koppling till mordplatsen de till varje pris skulle försöka undvika. But it's certainly that Palma was an enemy of South Africa, considered to be an enemy. And uh, that to get rid of him would be uh, nice if you don't get a certain guy again. But it certainly wouldn't help if they were linked to it. Uh, because if you have a man and everybody knows South Africa is behind it, it would be counter-effective. They would have even more difficulties with Europe and with Sweden. So if they were interested, they were, they would do it in such a way that they used intermediaries. And that it would be impossible to trace it down to South Africa. So they had the motive. If they were interested, they could have helped for certain right-wing groups, certain interest groups who didn't want Palma. So if they were ever caught, it could never be linked to South Africa. That's how they would operate, I think. Sydafrikas kontakter med England och Europa har granskats av den brittiska tidskriften Searchlight som genom åren specialiserat sig på att infiltrera och avslöja högerextrema och nazistiska rörelsers verksamhet. Chefredaktör för Searchlight sedan 30 år är Jerry Gable. I would say that um, Palmer's movements, the kind of lifestyle he had, the way he operated without proper protection, would have been fed to them through Swedes. That would have come as local logistical information. If they needed to use a Swedish car, if they needed to live in a Swedish house, that would have been provided locally. That would have not have been done directly from South Africa. They would have sent people, maybe they would have sent people in as tourists who would have looked the ground over as soldiers with a soldier's view, a soldier's eyes to say, Yeah, this is a good place to do the killing. This is a bad place to do the killing. What are the escape routes? What are the ways in and out? But I don't think anybody can operate like that without very formidable local operation. I, I imagine for these kind of things, local people could be, especially if you have uh, groupings who were very uh, much against, for other reasons also, against Palme, uh, who had interest to kill him, uh, who have uh, some military uh, who don't bungle the, the, the attack, who know how to shoot. So where are you looking? Professional killers, you can hire them sometimes, and uh, ex-security men, ex uh, security policemen ex military men of uh, of special units who were trained in these kind of actions or probably as in like they are in every country or in the United States Holland or Sweden you must have these people but not active uh, people but professionals Mordet 1988 på ANC:s representant i Paris Dolce September utfördes av fransmän med militär bakgrund den sydafrikanska journalisten Jacques Pau fick långt senare information från en annan av de inblandade i mordet, den sydafrikanske vapenhandlaren Dirk Stoffberg, om hur mordet gick till. According to Stoffberg, and once again remember, he wasn't involved in the planning of the assassination. What he said to me is that the security branch in, uh, in South Africa was involved in the assassination. And he said that two 
um, former French legionnaire who at that time was living in Belgium was hired as assassins to kill Dulcie September. But certainly there had to be people who had to provide the intelligence information to, uh, to the assassination squad. There had to be people that watched Dulcie September. There had to be people that gathered intelligence. And I think that Stoffberg was only, was only one link in a whole chain of events leading up to her assassination. Om Sydafrikas säkerhetstjänst eller militära underrättelsetjänst också var inblandad i mordet på Olof Palme, hur är det då troligast att de genomförde det? First of all, there would have been a team who would have done the the intelligence work surrounding Olof Palme. Um, with other words, somebody that that or or a, or a group of people that would have gathered intelligence information surrounding Palme, and then there would have been a team that would have done the logistics. With other words. Um, some um, they would have had to get to get um, assassination weapons to to Sweden. They would have had to be able to arm the assassins, and and then thirdly, there would would have had to be a team that uh, that would have monitored the the whole assassination, um, very much like like they did in uh, in the case of Dalsy September, for example. Well, cert- certainly there would have been people in in Sweden or in Stockholm at the time that um, that would have been close to the to the assassination people that would have been in the vicinity of the assassination and people that that would have cleared up Bara någon vecka efter mordet fick Aftonbladets före korrespondent i London Carl Gunnar Beck information från en som han ansåg pålitlig källa i England med goda kontakter i brittiska underrättelsetjänsten. Informationen pekade dels mot Sydafrika, dels mot Säpo. Substansen var det här alltså att upprinnelsen och konspirationen i palmemordet hade sin källa i Sydafrika. Och den bestod av samtal mellan svenska affärsmän och sydafrikanska säkerhetstjänsten och dessutom med någon inblandad från svensk polisväsen observera inte svensk polis som helhet utan någon person inom den svenska polisorganisationen med anknytning till Sydafrika ja det fick jag inte klart för för mig men men med anknytning till säkerhetstjänsten i Sverige du fick alltså intryck att det var en svensk säpoman inblandad i konspirationen det fick jag det ingick i de uppgifterna. Ja, det ingick i de uppgifterna som, som lämnades till mig då. Och eh, det ingick också att det här då, det var viktigt att, att spaningsledningen och att Säpo i Sverige fick reda på det här. Carl Gunnar Bäck såg till att uppgiften gick vidare till Säpo i Uppsala där han hade en kontakt. Men där försvann den. Först när Bäck åtta år senare i striptis berättade om uppgiften blev han hörd av polisen. Men inte heller då ledde den till någon åtgärd. I England avslöjades 1987 planer på ett sydafrikanskt attentat där det kom fram påståenden om att den brittiska säkerhetstjänsten skulle vara inblandad. Det kan ha bidragit till att saken tystades ner. What you had was a situation where senior South African intelligence officers learnt through their sources within the ANC and some of these sources were, were, were black officials who they'd either um, turn ideologically or they'd turn for money or through pressure they learned that there would be um, a gathering of the senior members of officials of the ANC in London and they put together uh, an operation that would include South Africans, British people and mercenaries from Scandinavia to the the idea was to attack this meeting and kidnap the entire leadership of the ANC i mean i think you know one has to consider whether they would have actually at the end of the day carried out a kidnap or whether they would, would have just killed everybody and i think the latter would may have been more more likely 
Två norrmän och en engelsman greps men släpptes senare. Men enligt Searchlight var betydligt fler inblandade, totalt ett tiotal personer, de flesta med militär bakgrund. De tre gripna åtalades inte, vilket väckte misstanken att orsaken var att de påstått att den brittiska underrättelsetjänsten var inblandad i kidnappningsplanerna. The government has denied that there was any political pressure behind the decision to drop charges against three men accused of plotting to kidnap leaders of the anti-apartheid organization the ANC in London. Yesterday their solicitor implied they'd been working for the British government, but in the House of Commons the Attorney General Sir Patrick Mayhew said there was no connection whatsoever between the men and the security service. I have told the house the information that has been provided to me that there was no connection between these persons or any of them and the security services. So that is, is um, what I believed it right to say. What is quite interesting, um, I, I know that at Scotland Yard, in the special branch office, there was a notice pinned on the wall warning any officer not to have any connection to South Africans, when the fact was they were socialising and exchanging information all the time. And these were this was information on ANC exiles in London. Det finns också en annan uppgift i palmutredningen om att personal inom Säpo skulle vara inblandad i planerna på att mörda Olof Palme eller i vart fall ha känt till dem i förväg. Tio dagar före mordet lämnade en i högerextrema kretsar känd man, Anders Larsson, in en varning till UD och till Rosenbad om att Palmes liv var i fara. Informationen sa han sig senare ha fått av en vän med kontakter inom Säpo. Då någon gång i, i februari, månad, tidig februari månad så nämner han, säger han till mig någonting så här. Hörde du, de, jag har hört från Säpo att de tänker att skjuta Palme i samband med Moskva-resan eller före Moskva-resan. Och jag uppfattade som att han ville att jag skulle varna på något sätt eller informera. Och jag... Sa han uttryckligen att han har hört från Säpo där? Han nämner Säpo, alltså från, ja, från Säpo eller med någon med anknytning till Säpo att de ska skjuta Palme i samband med eller för Moskvarisen. Då kan ju de syfta antingen på Säpo eller på någon annan. Jag tolkade det som att det kom från Säpo och att det här var farligt och har man sån här kunskap så måste man göra vad man var man är i. Men så tänker jag som sådant som Palme måste göra dubbla livvakt. Men jag har gjort mitt. Anders Larssons varning kom aldrig att utredas. Anders Larsson ledde under 70-talet den högerextrema politiska rörelsen Demokratiska Allians. Sen den tiden var han bekant med en person som nu kommit i rampljuset i Sydafrikas spåret. En informatör åt Säp känd palmehatare med kontakter i sydafrikanska säkerhetstjänsten. Hans namn är Bertil Vedin. 1982 var Vedin misstänkt för inblandning i inbrott i befrielserörelsen Panafrikanska kongressens kontor i London tillsammans med en annan av Craig Williamsons agenter, Peter Castleton. Vedin ställdes inför rätta men friades. Han erkände då att han arbetade för Sydafrikanska säkerhetstjänsten och Craig Williamson. Den 14 mars samma år lämnade Vedin och Castleton tillsammans London för att åka till Cypern. Samma dag hade en bomb exploderat på ANCs kontor i London. Vedin har aldrig varit misstänkt för bombdådet i London men det är helt klart att han flög från London samma dag bomben exploderade. The operation that Craig Williamson... Castleton and the others were involved in. To my mind, it wasn't just the burglaries. It was also the bombing of the ANC. And that bombing of the ANC was not just a bombing of a building. Because at that weekend, we'd finished an international conference and we were about to have a rally in Trafalgar Square. Oliver Tambo had promised to come and be publicized as being there. At the last moment, he had to stay in Maputo for a frontline states meeting. If he'd been in London for that conference, almost certainly he'd have been in the ANC office when that bomb went off. So it wasn't a bomb to damage a building, it was a bomb to kill the president of ANC. And anybody who could contemplate killing Oliver Tambo could also contemplate killing one of his closest friends, which is after all what Oliver Tambo was. Bertil Vedin har nu pekats ut som Olof Palmes mördare, bland annat av Peter Castleton, men han har bestämt förnekat varje inblandning i mordet. När Palme 
sköts i Stockholm så låg jag och sov här i mitt hus vid min frus sida. Och jag fick uppgiften om mordet på morgonen den 1 mars 1986 över BBC-radion när jag som vanligt slog på radion på morgonen. Nu är det ett antal centralt placerade sydafrikanska säkerhetsmän som har pekat ut dig som den som höll i vapnet. Varför tror de gör det? Jag vet inte. Jag tror det är galenskap. Jag är ingen psykiater. Jag kan inte uttala om det. He been publicly identified with the South Africans. Uh, although he was acquitted in the court case, it was clear that he had links with Craig Williamson, with South African intelligence operations internationally. So to that extent, um, I mean, I would be surprised if the South Africans would use someone with such a high profile, you know, to carry out an assassination if they carried out, if they were responsible. Um, but that's not to say that he might not have been involved. Um, but I would doubt whether he would be someone who they would have got to pull the trigger if you know that's what if that's what happened right if, if it was Pretoria that was responsible Bertil Vedin som är bosatt på turkiska delen av Cypern sedan 1985 har i flera omgångar anklagats för att ha arbetat inte bara för Turkiets informationsministerium som han öppet medger utan också för dess underrättelsetjänst och för att ha planterat uppgifter som ledde mordutredarna in på PKK-spåret något han själv förnekat Think about one thing whose direction was the blame placed. It was placed on the uh, PKK. Okay. Who was he working for at that time? He was working for the Turkish intelligence. So it was doing him a favour to put the blame on them. Nobody was pointing at South Africa. They were pointing at the PKK. Vid mordet på Dolce September 1988 använde sydafrikanska säkerhetstjänsten just tekniken att föra in mordutredarna på ett villospår. En av dem inblandade i attentatet berättade för journalisten Jacques Pau att han själv fått i uppdrag att i media plantera sådana uppgifter som pekade mot en helt oskyldig person. Det var planerat by the, by the assassination squad to make sure that there wouldn't have been any attention on them. And I think probably they would have had a similar plan in Sweden as well. He, you know, he's got a military background, Cyprus, the Congo, uh, it seemed sort of, sort of almost a kind of mercenary type figure, and extreme, extreme right-wing views. And I'd be very surprised, given Williamson and other South African intelligence links with Vedin, Vedin, that he wouldn't have given them some kind of contacts in Sweden because Sweden was very, very important. On the one hand, for the ANC and the anti-apartheid struggle, I mean, it was central to the whole campaign internationally against apartheid, especially as far as Western Europe was concerned. And to, to not imagine that they would try and have contacts on the ground in Stockholm to undertake whatever activities they wanted to undertake, I, I just don't believe it. They must have had people. What characteristic would those people have based on your experience? Well, they'd look to people on the far right of politics, and they'd look to people who prepared to undertake criminal activity, and they'd look to people who've got a kind of military or intelligence, maybe a police background, people who may be linked to mercenaries or to international right-wing organizations. Those are the kind of people that they use. En av de internationella organisationer där Sydafrika hade täta kontakter också i Sverige och där Bertil Vedin varit aktiv var den högerextrema antikommunistiska rörelsen VACL. They had a global perspective of um, fighting communism and they saw South Africa um, and, and their proxy wars in Mozambique and Angola as, um, and what was going on in Rhodesia. Um, as being the front line of that struggle against communism in Africa. En av Sveriges representanter i VACL var Åke Ek. I pressen uppmärksammades redan 1987 att han varit på konferenser med VACL ända sedan 70-talet, bland annat tillsammans med den Anders Larsson som varnade i förväg om att Palmes liv var i fara. Åke Eks kontakter borde ha varit av intresse för palmutredarna. Han hade en militär bakgrund. Han var huvudlärare i psykologi på polishögskolan och ledde samtidigt en hemlig organisation för krigs- och FN-veteraner om vilken han aldrig velat uttala sig. Lika hemlighetsfull har han varit om föreningen Sverige Sydafrika där han under 80-talet var ordförande. Vilka sitter med i den föreningen? 
Ja, sådana som är intresserade av Sydafrika och relationen mellan olika människor. Vill du berätta om vilka som är med där? Kan man få se listan på medlemmar? Nej, det kan man inte. Styrelsen då? Nej, men jag har ingen styrelselista. Jag har inte med styrelsen längre. Men du har varit med under 80-talet som ordförande? Eh, ja, inte under hela 80-talet, men ett tag, ja. ja. Men då, vilka satt i styrelsen då? Ja, men det har jag inga kommentarer till. uppmärksammades i svenska media att ett antal Stockholmspoliser under 80-talet gjort privata resor till apartheidregimens Sydafrika. Det tillsattes en intern utredning inom polisen om resorna, men inga åtgärder vidtogs. Inte heller i det här sammanhanget tycktes palmutredarna ha gjort någon koppling till ett eventuellt Sydafrikas spår i mordutredningen. En av poliserna vägrade svara på alla frågor om sin resa. Han var tidigare medlem i den beryktade baseballligan vid Normanspolisen i Stockholm. Han var fallskärmsjägare. Han hade gjort FN-tjänst. Han åkte till Sydafrika tillsammans med en god vän, en förmögen ung affärsman, också reservofficer, som var medlem i den rasistiska organisationen Bevara Sverige svensk. Om polismannen och hans vän kom det tips till palmutredarna att de umgicks i en krets med militärer och ledare för det extremt palmefientliga Europeiska Arbetarpartiet, EAP. Inte heller det tipset följdes upp. De flesta poliserna som reste till Sydafrika var inbjudna av den internationella polisorganisationen IPA, International Police Association, där Sydafrika tillätts vara medlem. It was one of the few international organizations that South Africa was in membership of. After all, South Africa being kicked out of sporting organizations, the UN, etc. Here, that 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 you know the last body that you could possibly think that South Africans would be entitled to be a membership of and yet here was South Africa in the International Police Association and our concern was twofold one the principle that South Africa shouldn't be in these international bodies but more importantly that it was a way in which South African police could network internationally and so inside police services as we know very well in this country there are racist there are right-wing elements and if the South Africans could have contact with those people then they could whisper things, advise them, talk to them, so that they gave them a contact with right-wing racist elements in the international police service across Europe and the States. And it was a very, very worrying and frightening thing. Enligt en uppgift till palmutredarna som ännu är obekräftad skulle Craig Williamson, mannen som nu utpekats som den som organiserade mordet på Palme, har bott i en av IPAs gästlägenheter helt nära mordplatsen på mordnatten. Mannen som med bestämda steg sprang in på tunnelgatan hade just mördat Olof Palme med ett direkt dödande skott i ryggen. Han använde ett mycket kraftigt vapen och specialammunition. Han avlossade också ett skott mot Lisbeth Palme. Därefter sprang han bestämt men utan panik bort från mordplatsen utan att lämna några spår efter sig. Och i det här kvarteret ovanför trapporna försvann han. Just här hade vapenhandlarna Ö och G sin firma inrymd. Ö var polis, G var tidigare yrkesmilitär. Firmans verksamhet har de inte velat berätta något om. G besökte enligt vad Striptis erfar flera gånger före mordet Sydafrika. När Ö för Ebbe Karlsons räkning köpte säkerhetsutrustning i Hamburg i våren 1988 uppgav han vid ett tillfälle att hans uppdragsgivare var sydafrikanska legationen i Stockholm. Och vid en husransakan i hans och Gs kontorslokal hittade tullkriminalen dokument som visade dels på kontakter med sydafrikanska legationen. Dels fanns en mapp märkt SAA Container. SAA är beteckningen för det sydafrikanska flygbolaget South African Airways. Inget av detta gjorde palmutredarna mer intresserade av att granska Ö eller G eller deras vänner från den privata skytteförening de drev. Som polisen som tillfälligt suttit i ledningscentralen den här kvällen där ingenting fungerade och larmet fördröjdes. Och polisen som tillfälligtvis befann sig just i kvarteren kring mordplatsen när skotten föll på Sveavägen och som var först att rusa dit igen efter mordet och polisen som genast efter mordet ombads vara livvakt i Hans Holmer tillsammans med flera andra av sina och ös gemensamma polisvänner.
Vi har ikväll visat hur det efter mordet på Olof Palme kom in en rad uppgifter som pekade mot Sydafrika. Men de utreddes inte. Något Sydafrikas spår såg inte Palmutredan. Vi har också visat att det kom in flera tips som pekade på kretsar i Sverige som skulle kunna tänkas ha samarbetat med Sydafrika i att röja Olof Palme ur vägen. Baserat på vad vi vet om hur den sydafrikanska säkerhetstjänsten brukade arbeta. Inte heller de uppgifterna utreddes. Vi har ikväll också visat att det enda sättet att ta reda på om Sydafrikas spåret är det riktiga är att lägga ett pussel. Det är ett pussel som palmutredarna borde ha lagt för länge sedan.